हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी आज है फिफ्टीन जून 2020 देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहे होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है वहाँ से आप इसकी पी डाउनलोड कर सकते हैं सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज़ क्लोज ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद साउथ कोरिया किस देश ने दक्षिण कोरिया के साथ संचार के सभी साधनों को बंद कर दिया है तो अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के साथ जितने भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनको क्लोज कर दिया है तो साउथ कोरिया ने तमाम जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो नॉर्थ कोरिया के साथ है वो क्लोज कर दिया है तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं साउथ कोरिया कैपिटल यहाँ की लार्ज सिटी सियोल प्रेसिडेंट यहाँ के मोन जी इन प्राइम मिनिस्टर यहाँ के चुंग साई क्यून करेंसी यहाँ की कोरियन रिपब्लिक वन और नॉर्थ कोरिया तो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल और यहाँ की लार्ज सिटी है पियोंगयोंग चेयरमैन ऑफ पार्टी एंड चेयरमैन ऑफ द स्टेट अफेयर्स कमीशन है किम जोंग उन किम जोंग उन और करेंसी यहाँ की कोरियन पीपल्स वन तो ये है मैप के अंदर ये नॉर्थ कोरिया है और ये साउथ कोरिया है और इन के दरमियान जो लाइन है जो एक बाउंड्री है जो इनको डिवाइड करते हैं दैट इज थर्टी एट्थ पैरल ये आपको याद रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है थर्टी एट्थ पैरल ये डिवाइड करती है बिटवीन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को नेक्स्ट क्वेश्चन विच फेमस बॉलीवुड एक्टर हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता को हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है तो हाल ही में सुनील शेट्टी जो कि एक फेमस बॉलीवुड एक्टर है उनको नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के लिए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट किया गया है तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने इनको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट किया है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका क्या काम है सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डोपिंग क्या होता है अभी स्पोर्ट्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको खाने से पीने से या इंजेक्ट करने से उनको बैन किया गया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने तो अगर उन चीज़ को उन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मॉनिटर करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए एक एजेंसी हर कंट्री में बनाई गई है और इंटरनेशनल लेवल पर भी एक एजेंसी बनाई गई है जो कि इन तमाम चीज़ों को जैसे स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इंडिया के अंदर भी एक एजेंसी बनाई गई है जिसको नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का नाम दिया गया है तो इसकी फार्मेशन हुई थी ट्वेंटी नवंबर टू तो इसी एन ने इसने सुनील शेट्टी को एक अपने ब्रेड एम्बेसडर के तौर पे अपॉइंट किया है फार्मेशन हुई थी ट्वेंटी फोर्थ नवम्बर टू ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है हेड क्वार्टर से इसके न्यू दिल्ली इंडिया में एंड चेयर मिनिस्टर चेयरमैन इसके मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स होते हैं जो भी कंट्री के स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहते हैं वही इस नाडा के चेयरमैन होते हैं तो ये थी नाडा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच एमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑब्जर्व अ ग्रीन डे ऑन जून एलेवन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी विच एमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑब्जर्व अ ग्रीन डे ऑन जून एलेवन टू थाउजेंड जून को 2020 को 11 जून 2020 को निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरित दिवस मनाया तो ये अभी हाल ही में मिजोरम स्टेट ने ये ग्रीन डे अपनी स्टेट के अंदर 11 जून को बनाया तो इन्होंने ये थ्रू आउट द स्टेट बनाए ऑन अलेवन जून 2020 और इस दिन इन्होंने यहाँ अपनी स्टेट के अंदर प्लांट्स प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ की और वहाँ प्लांट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए एंड टेकिंग द प्लेस टू वर्क फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस तो एकोलॉजिकल बैलेंस को मेनटेन करने के लिए उसको इम्प्रूव करने के लिए और उसको बचाने के लिए उन्होंने इस दिन प्लेज भी लिया और ये मिजोरम स्टेट ये हर साल पिछले बीस साल से यानी सिंस नाइनटीन नाइन्टी नाइन से इस डे को अलेवेंथ ऑफ जून के दिन इसको ऑब्जर्व करती है एज ए ग्रीन डे तो मिजोरम इस डे को हर साल बनाती है तो मिजोरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं तो ये है इंडिया का मैप 
और यहाँ पे है ये मिजोरम रेड कलर में यूनियन टेरिटरी इसको बनाया गया था ट्वेंटी फर्स्ट जनवरी नाइनटीन सेवेंटी टू में देन इट वॉज अ स्टेट ऑन इट बिकेम द स्टेट ऑन ट्वेंटी फेब नाइनटीन एटी सेवन कैपिटल यहाँ की एजवाल गवर्नर यहाँ के पी एस श्रीधर पिल्लाई और चीफ से यहाँ के जोरम ठंगा तो ये थे मिजोरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंस्टीट्यूशन हैज टॉप्ड द ओवरऑल लिस्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द एन आई आर एफ इंडिया रैंकिंग ट्वेंटी ट्वेंटी किस संस्थान ने एन आई आर एफ इंडिया रैंकिंग दो हज़ार बीस में शैक्षणिक संस्थानों के समग्र सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है तो अभी हाल ही में एन आई आर एफ की रैंकिंग हुई है इंडिया में रैंकिंग रिलीज की गई है तो पहले मैं एन आई आर एफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आपको बताऊंगा उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा है तो ये अभी हाल ही में श्री रमेश पोखरियाल जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एम एच आर डी हैं तो इन्होंने अभी ये रिलीज किया इंडिया रैंकिंग ट्वेंटी ट्वेंटी इन्होंने ये रैंकिंग रिलीज़ की है जिसमें इंडिया के जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनको उनकी रैंकिंग की गई है और इसमें अलग अलग फील्ड्स में इनको रैंक किया गया है जैसे एक तो इसमें ओवरऑल कैटेगरी बनाई गई है जिसमें कि तमाम जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग कॉलेज हैं तो उनमें ओवरऑल पे एक ओवरऑल कैटेगरी बनाई गई है देन एक कैटेगरी यूनिवर्सिटीज़ की है जिसमें तमाम यूनिवर्सिटीज़ को अलग से रैंक किया गया है इंजीनियरिंग कॉलेज की अलीहदे से रैंकिंग की गई है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन फार्मेसी इंस्टीट्यूशन कॉलेज जितने भी हैं इंडिया के उनके अलीहदे से रैंकिंग की गई है मेडिकल इस तरह से आर्किटेक्चर एंड डेंटल तो इनकी अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं तो एक ओवरऑल कैटेगरी भी है और बाकी जो है इंडिविजुअल अलहदा अलहदा से इनकी कैटेगरीज बनाई गई है और ये अभी हाल ही में इनकी रैंकिंग जो है वो रिलीज़ की गई है तो अब हम इस क्वेश्चन को समझेंगे अब आपको समझने में आसानी होगी तो यहाँ ये बता रहा है कि जो ओवरऑल कैटेगरी है ओवरऑल लिस्ट में जो है इंडिया के अंदर ट्वेंटी में किस कॉलेज ने किस इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है तो यहाँ ये ओवरऑल लिस्ट की बात कर रहा है अब इस यहाँ आपको कन्फ्यू कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए तो जो ओवरऑल लिस्ट कैटेगरी में है तो इसमें ये जो टॉपर रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास आईआईटी मद्रास तो इसने ओवरऑल जो रैंकिंग है उसमें टॉप किया है यूनियन एच मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक रिलीज इंडियन रैंकिंग ट्वेंटी ट्वेंटी एन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन वेरियस कैटेगरीज ऑन जून एलेवन ट्वेंटी ट्वेंटी द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेड्रास टॉप द ओवरऑल लिस्ट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एज वेल एज द लिस्ट ऑफ टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट तो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में तो उसने टॉप किया ही है जो ओवरऑल कैटेगरी है उसमें भी इन्होंने टॉप किया है तो एन आई आर एफ यह है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यह है इसकी एन आई आर एफ की फुल फॉर्म तो अब हम यूनिवर्सिटीज़ में भी देखते हैं एम एच आर डी ने यूनिवर्सिटीज़ की भी अलीहदे से रैंकिंग की है तो इसमें जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप टेन इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो है नंबर वन पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर कर्नाटका विद एटी फोर पॉइंट एटीन पॉइंट्स दैन जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी ये नंबर टू पर है और नंबर थ्री पर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो ये टॉप थ्री यूनिवर्सिटीज़ हैं इस वक्त इंडिया की ये टॉप थ्री यूनिवर्सिटीज़ ही आपको याद भी रखनी है तो जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये न्यूज़ है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ये फोर्टी एट्थ है इसमें रैंक पर और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू इसमें फिफ्टी सेकेंड रैंक है तो पॉइंट्स इसमें फोर्टी सिक्स पॉइंट नाइन्टी नाइन है कश्मीर यूनिवर्सिटी के पॉइंट्स और फोर्टी सिक्स पॉइंट फिफ्टी फाइव ये हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के पॉइंट्स तो ये है रैंकिंग जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड तो ये तमाम रैंकिंग्स आपको याद रखनी है और अलग अलग फील्ड्स में भी आपको अगर आपको एग्ज़ाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई करना है तो इसमें आपको जो हर कैटेगरी की आपको रैंकिंग याद रखनी होगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज़ लॉन्च अ स्टेट लेवल सैम्पल कलेक्शन कम्पेन तो ये उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में एक स्टेट लेवल सैम्पल कलेक्शन कम्पेन लॉन्च की है किस राज्य ने राज्य क्षेत्रीय नमूना संग्रह अभियान शुरू किया है तो ये अभी उत्तर प्रदेश ने सैम्पल कलेक्शन कम्पेन शुरू की है तो इसमें ये स्टेट लेवल पर तमाम लोगों की जो है जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनके सैम्पल्स लेंगे 
और वो चेक करेंगे कि इस वक्त जो है कोरोना इन्फेक्शन का स्टेट के अंदर क्या लेवल है टू फाइंड आउट आउट द लेवल ऑफ करोना इन्फेक्शन अमंग द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तो इसलिए उत्तर प्रदेश ने ये स्टेट लेवल से सैम्पल कलेक्शन कंपेन शुरू की है तो उत्तर प्रदेश ने शुरू की है तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो ये है यहाँ पे उत्तर प्रदेश इसके साथ में बिल्कुल है दिल्ली है इस साइड में है ईस्ट में बिहार है और नीचे वेस्ट में इसके मध्य प्रदेश तो उत्तर प्रदेश स्टेट रूट मिला था ट्वेंटी फोर्थ जनवरी नाइनटीन फिफ्टी में कैपिटल यहाँ के लखनऊ गवर्नर आनंदीबन पटेल चिम्स यहाँ के योगी आदित्यनाथ तो यहाँ के कुछ फेमस प्लेसेस हैं ताजमहल आगरा फोर्ट फतेहपुर सिकरी सारनाथ मणिकर्णिका घाट न्यू यमुना ब्रिज तो उसके अलावा स्टेट एनिमल यहाँ का स्वैम्प डियर स्टेट बर्ड है यहाँ का सारस क्रैन स्टेट ट्री यहाँ का अशोका ट्री एंड स्टेट फ्लावर पलाश और स्टेट डांस है उत्तर प्रदेश का कथक तो ये थे तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ वन द ट्वेंटी ट्वेंटी वर्ल्ड फूड प्राइज हाल ही में 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता तो डॉक्टर रतन लाल इन्होंने हाल ही में ये वर्ल्ड फूड प्राइज जीता है और इनको ये इसलिए दिया गया है क्योंकि अभी इन्होंने जो फूड प्रोडक्शन है उन उसको इनक्रीज करने के लिए एक सॉयल सेंट्रिक अप्रोच जो है वो डेवलप की है और इससे बेनिफिट बहुत सारे बेनिफिट हो गए जैसे इसमें एक तो नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व किया जाएगा बचाया जाएगा और साथ में क्लाइमेट चेंज जो है उस उसको भी मिटिगेट किया जाएगा तो इसलिए इनको जो ये वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया है डॉक्टर रतन लाल तो ये है डॉक्टर रतन लाल इनको ये वर्ल्ड फूड प्राइज ट्वेंटी दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली वर्ल्ड बैंक हैज़ गिवन अ लोन ऑफ रुपीज़ नाइनटीन फिफ्टी करोर टू विच स्टेट टू डील विद कोविड नाइन्टीन पेशेंट्स हाल ही में विश्व बैंक ने कोविड नाइन्टीन से निपटने के लिए किस राज्य को उन्नीस सौ पचास करोड़ रुपये का ऋण दिया है तो ये हाल ही में वेस्ट बंगाल को वर्ल्ड बैंक ने उन्नीस सौ पचास करोड़ लोन कोविड नाइन्टीन से निपटने के लिए ये दिया है इसको ये लोन दिया है वेस्ट बंगाल को वर्ल्ड बैंक ने तो वेस्ट बंगाल को ये वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आ, जिसका काम क्या है इट प्रोवाइड्स अ लोन और ग्रांट्स वगैरह टू द गवर्नमेंट ऑफ पुअर कंट्रीज जो भी पुअर कंट्रीज होती हैं उनको आ, एक तो ग्रांट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं देन लोन्स वगैरह भी देते हैं फार्मेशन हुई थी इसकी नाइनटीन में सेवेंटी फाइव ईयर्स एगो हेड क्वार्टर इसका वाशिंगटन डी और की पीपल इससे रिलेटेड हैं डेविड मालपास ये इसके करंट प्रेसिडेंट हैं तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स स्टूडेंट्स जो भी नए व्यूवर्स हैं या जो ऑलरेडी uh, पढ़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियोस डेली बेस पे देखा करें तभी आपको इसका बेनिफिट हो सकता है वरना अगर आप एक दिन देखोगे दो दिन नहीं देखोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें मैं लेके आता हूँ इसमें करंट अफेयर भी आपका क्लियर हो जाता है और साथ में आपका जो जनरल नॉलेज है वो भी साथ साथ आपका स्ट्रांग होता जाएगा ओके थैंक्स बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल